உள்ள தூய்மை உயர்ந்த உள்ளம் தேர்ந்த ஞானம் இது உள்ள அத்தனை பேரும் நீங்களா அழகுங்கிறார் நொறுங்கி போய்விட்டார் காந்தி நொறுங்கி போய்விட்டார் இதற்காகவா அம்சியை புதித்தேன் இந்த உலகத்துக்கு கடவுள் தோன்ற வேண்டும் என்றால் அவன் உணவு வேலை இந்த வடிவத்தான் கடவுள் தோன்ற வேண்டும் டமா டமால் போட்டு முடித்து விட்டான் கதை முடிந்த போது நாடு கலைபுரமாகிவிட்டது இதை பார்த்து ஒரு இளம் சிங்கம் தவித்தது துடித்தது அந்த ரத்தத்தை மேல சத்தியம் பண்ணுச்சு வெள்ளக்காரன் எழுதி செய்த ஒரே பெண்மணி இந்திய வரலாற்றிலே வேல் நாட்டிய ஒரே பெண்மணி தான் சென்னி மலைக்கு சிவன் மலைக்கு நடுவில் சின்ன மலை என்று போய் சொல் அப்படின்னு சொன்னான் பத்து கலை வாங்கி கொடுப்பான ஃபேனு உனக்கு மட்டும் ஏன் வாங்கி கொடுத்தா நீ முதலமைச்சர் அம்மானா எடா மக்கள் வரி பணத்திலே இயங்குகின்ற மருத்துவமனையிலே இருந்து ஒரு சல்லி காசு செலவு பண்ணுவதை கூட அனுமதிக்க மாட்டேன் ஒரு மந்திரி மெட்ராஸ்லேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு ரயிலில் வராரு சேலத்துக்கிட்ட வந்த உடனே மணி ரெண்டு மணி டிடிஆர் அனுப்புறாரு எழுப்பி ஐயா இந்த வினாடியோட என் பையன் மேஜர் ஆகிடுறான் இது வரைக்கும் மைனராக இருந்தால் பதினெட்டு வயசு கீழே இருந்தான் இது நைட் ரெண்டு மணியோட மேஜர் ஆகிட்டான் சேலத்திலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு மேஜருக்கான ரயில் டிக்கெட்டை கொடுங்க காசு தர்றேன் என்று ஒரு மந்திரி சொன்னான் கற்பனை பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு ஓசி வித்த அவுட் என்ன அடி அடிக்கிறோம் நம்ம ஒரு மனிதன் சேலத்திலிருந்து கோயம்புத்தூருக்கு மேஜர் டிக்கெட் கொடுங்க என்று வாங்கி போனவன் தான் ஓமந்தூர் ராமசாமி வித்யா ரெண்ட மகத்தான ஒரு மனிதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி மூணுலேருந்து இரண்டே ஆண்டு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது ஏப்ரல் ஆறாம் தேதியோட அவர் பதவி முடியுது ரெண்டு வருஷம் தான் அவர் பதவியில் இருக்கார் முதலமைச்சர் பதவி தர்றாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன ஆகும் ஆளா பரப்பும் இல்லை பேயா அளவும் இல்லை முதலமைச்சர் பதவிங்கன்னு ஒன்று அதே போய் அதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஐயோ என்னங்க இவ்வளோ பெரிய பதவி நீங்கள் போப்பா அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம்னா வற்புறுத்தும் போது கொஞ்சம் இருங்கன்னு புறப்பட்டு நேராக அவர் திருமணமாலைக்கு போய் ராமண மகர்ஷி பார்க்குறாரு ஐயா இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஏன் எனக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ முதலமைச்சர் பதவி கொடுக்குறாங்க எனக்கு பிடிக்கலையான ஆடா பைத்திக்காரா நாட்டுக்கு நீங்கள் வந்து உழைக்கணும்னு சொல்கிறீயா இதை விட வாய்ப்பு கிடைக்குமா பேசாக போய் ஒத்துக்கா நான் சொல்ல நீ போய் ஒத்துக்கா என்று ராமண மகர்ஷி வற்புறுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மனிதன் வந்து இங்கே அந்த பதவி ஏற்றுக்கொண்டாங்க நம்ம தமிழக அரசு இலச்சனையை பார்த்துக்கிங்க இல்லையா தமிழக அரசுன்னு போட்டால் நடுவில் கோயில் இருக்கும் சுற்றிலே தமிழக அரசு ஒரு வளையம் இருக்கும் இந்த இலச்சனையை தமிழக அரசு என்ற எம்பளத்தை வந்து உருவாக்கியவர் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் யாரும் கை வைக்க முடியல அங்கேயும் ஒரு குடும்ப கால ஒத்திருப்பேன்ல எனங்க மதச்சார்பற்ற நாடுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம நாட்டில் வந்து இந்து கோயிலை போய் இந்த ஆள் நடுவில் போட்டு வச்சுருக்கிறான் நியாயமான நேருக்கு ஒருத்தன் லெட்டர் போட்டான் நேர் அங்கிருந்து ஓமந்தூர் ராமசாமி அப்படி லெட்டர் பாடு என்ன ஏன் அப்படி கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு என்னன்னா நேராக அவர் புறப்பட்டு திருப்பத்தூர் போனார் யார் ஓமந்தூர் ராமசாமி நேராக திருப்பத்தூர் போனார் அங்கே ஆண்ட்ரூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாதர் வந்து அப்படி ஏற்பாட்டில் ஒரு தேவாலயம் ஒரு சர்ச் கட்டிக்கிறாங்க உள்ள இயேசுநாதர் சிறுவில் இருக்கிறார் உள்ளே வந்து தேவாலயத்தில் உள்ள இயேசுநாதர் சிறுவில் இருக்கார் அந்த கட்டடத்துக்கு மேலே நம்ம ஊர் கோபுரம் இருக்குது அதையும் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் இதே ஃபோட்டோ அனுப்பினாது தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தினுடைய அடையாளமே தவிர இது இந்து மத சின்னமல்ல என்று சொன்ன உடனே நேரு ஓகே கோஹேட் அப்படின்ட்டாரு அப்படி பர்மிஷன் வாங்கிருத்த ஒரு மைண்ட் வேதாளயத்தின் போது சிறையில் இருக்கிறாரு வெள்ளையினே வெளியேறணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏக்கின் போது பதினஞ்சு மாதம் ஜெயிலில் இருக்கிறாரு அங்கே வந்து சேரன்மா தேவியில் வா வே சு ஐயர் வந்து ஒரு குருகுலம் நடத்துகிறார் குருகுலத்தில் வந்து உயர்ந்த ஜாதி குழந்தைகளுக்கு ஒரு தண்ணி பானை மற்ற ஜாதி குழந்தைகளுக்கு ஒரு தண்ணி பானை வச்சுருக்குது ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் நம்ம கேட்டகரியில் வராரு அந்த கீழ்த்த சாதி ஆள் தான் வராரு இந்த ராமசாமி ரெட்டியார் முதலமைச்சர் பையன் போய் அந்த உயர்ந்த ஜாதி பானில் தண்ணி எடுத்து குடிக்க போனால் வாதியார் பெரம்பில் அடிச்சிட்டார் அடித்த உடனே அது பிரச்சனை பெருசாகி போய் பெரியாரும் வரதராஜன் நாயுடும் திருவிக்காவும் சேர்ந்து நம்முடைய ஓமந்தூரார் சேர்ந்து போராடி அந்த குருகலத்தையே மூடிவிட்டார்கள் மகாகவி பாரதியார் எப்படிப்பட்ட ஆள் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படிப்பட்ட பாடலை எழுதினாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மகாகவி பாரதியாருடைய பாடல்கள் 
ஏவிஎம் செட்டி அவர்கள் வாங்கி அவர் படங்களை பயன்படுத்திட்டு இருக்கும் போது அவரை வர சொல்லி அந்த மகாகாஜனுடைய பாடலை நாட்டுடைமையாக்க வேண்டும் என்று கேட்டு செட்டியார் எந்தவித காசு வாங்காமல் இலவசமாக கொடுத்து அதை நாட்டுடைமையாக்கியவர் நம்முடைய ஆள் ரெண்டு வருஷம் பதவி முடியுது ஏற்கனவே மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க மகன் இறந்து போய்விட்டான் மகள் இருந்து போய்விட்டா இந்த சொத்தை பூரா வடலூர் ராமலிங்க சுவாமி மடத்துக்கு எழுதி வச்சுட்டு நேராக கோட்டையிலேருந்து மடத்தில் போய் சாமி அரைட்டர் அங்கே போய் வாழ்ந்த மனிதன் கடைசி நாட்களிலே சாந்தோமில் வந்து ஒரு வீட்டில் குடியிருக்கிறார் குடியிருக்கும் போது அண்ணாவுகள் மறைந்த அப்போ தான் கலைஞர்கள் வந்து பதவியில் உட்காந்துருக்கார் அவங்க செய்தி கேள்விப்பட்டு ஒரு பிஏ அனுப்பி ஐயா நீங்கள் வந்து சரின்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் உங்களை வந்து அரசு மருத்துவமனை கூட்டிகிட்டு போய் ராஜ வைத்தியம் பார்த்து பதினாறு வயசு பையனாக திருப்பி அனுப்புகிறோம் என்று கேட்டபோது இந்த மா மனிதன் என்ன சொன்னால் தெரியுமா சாக போகின்ற ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு மக்கள் வரி பணத்தில் இயங்குகின்ற மருத்துவமனையில் இருந்து ஒரு சல்லி காசு செலவு பண்ணுவதை கூட அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு மூணு நாள் செத்து போய்விட்டான் இந்த மாதிரி மகத்தான மனிதர்கள் வந்து பிறந்து சுதந்திரம் வாங்கிட்ட பூமி என்பதை உங்களுக்கு பதிவு செய்வதற்காக இந்த காலத்தில் நான் சொல்லல உங்களுக்கு பதிவு செய்வதற்காக உங்கள் தலைமுறைக்கு எப்படிப்பட்ட மக்கள் நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கிவிட்டார்கள் சொல்வதற்காகத்தான் இதை பதிவு செய்கின்றேன் எப்படிப்பட்ட நாடு சொல்கிறான் தெரியுமா இந்த ஏழு பேர்களிலே நான்கு பேர்கள் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போகிறாங்க மகாத்மா காந்தியை நாமே கொன்று விட்டோம் காமராஜரும் ஓமந்திராரும் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சராக இருந்தாங்க இந்த தலைவர்களும் சரி அவர்களுடைய குடும்பத்தாரும் சரி இந்த நாட்டினுடைய சொத்திலே ஒரு சல்லிக்காசை கூட பயன்படுத்தவில்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்